இவன் வந்துட்டால் நமக்கு ரைவல் ஆயிடுவானோ நமக்கு போட்டியாக வந்துடுவானான்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு சைதாப்பேட்டையில் ஒரு கேங்கு வேளச்சேரியில் ஒரு கேங்குக்கு இவன் மேலே ஒரு பகை ஏற்படுது இவனை வர வளர விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு சில வேலைகள் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதையும் மீறி இவன் நிறைய பேரை வந்து டார்கெட் பண்ணுறான் அதாவது அவங்க எப்படிலாம் அதை உடச்சி வெளியில் வரணுமோ அதெல்லாம் இவன் பண்ணுறான் சிடிமணி இவன் என்ன பண்ணுறான்னா எங்கள் போலீஸ் மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு கேஸை போட்டு நம்மளை உள்ள தள்ளிடுவாங்களோன்னு பயந்து மிட் நைட் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து நைஸாக ஓடி போயிட்டான் இப்போது அப்ஸ்காண்டிங்கில் இருக்கான் வெளியிலே வரமாட்டான் எப்போ அவனுக்கு ஃபேவராக ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்றது தெரிஞ்சதோ அப்போ தான் வெளியில் வருவான் அப்படி டிட்டோவாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் இதில் எந்த ஒரு சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு டவுட்டே வராது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஈவன் அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டை விட இவன் போடுற டபுள் டாக் அந்த ஃபேக் டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஐம்பது கோடி போகிற ப்ராப்பர்ட்டி இவ்வளோ ஒரு அஞ்சு கோடி தரேன் அதனால் என்னப்பா எதுக்கு பிரச்சனை ஏதாவது ஆயிரம் போகுது விற்றுட்டு வந்துடும் நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்லுவான் அதனால் இவங்க பெரும்பாலும் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மேலே இவன் கையில் இருக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பன்னெண்டு பேர் வாக்கில் எட்டு பைக்கில் வராங்க எல்லாம் பேக் பேக் போட்டு பக்காவா இந்த பேக் பேக்கில் லேப்டாப் மட்டும் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு உருண்டையெல்லாம் வச்சுருக்கானுங்க அவன் மேலே எரியல் இருக்குது சிக்னல் நிற்கும்போது இவனுக்கு லைட்டாக டவுட் வந்துருச்சு ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ சுற்று போடுறாங்கன்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு காலி பண்ணிடுவாங்களோன்ற ஒரு டவுட்டில் என்ன பண்ணுறான் டிரைவர்கிட்ட சொல்கிறான் எங்கேயுமே நிற்காத எவனாவது குறுக்க வந்தனா தட்டிட்டு போயிட்டே இரு பார்த்துக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னா அண்ணா ஃப்ளை ஓவரில் வண்டி ஏறுது அடுத்த ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டரில் மாட போகிறான் அதுக்கு அங்கே ரவுண்டப்புக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்கள் எங்கள் நிகழ்ச்சியில் வந்து சிடி மணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய தாதா ரவுடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சிடி மணி அவரை பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி எங்களுக்கு நாங்களும் ஆர்வமாக இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட அந்த சிடி மணி யார் அப்படின்னு என்னுடைய ரெட்ரோலுக்ஸ் நேர்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சிடி மணி யாருன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுவோம் கிளாரிஃபை பண்ணிடுவோம் இந்த ரவுடிகளை பற்றின ப்ரொஃபைல் நம்ம பேசுகிறதுனால ரவுடிகளை நம்ம ஹீரோயிசம் பண்ணி அவங்கள ஒரு பெருசாக முன்னிலைப்படுத்தி பண்ணுறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி கிடையாது இந்த இது கிடையாது அதுக்கு அதில் என்னென்னா எதுக்காக நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா ரவுடிகள் வந்து ரவுடித்தனத்தில் யாரும் ஈடுபடக்கூடாது இளைஞர்கள் நிறைய அவங்கள வந்து நல்வழிப்படுத்தணும் அவங்க இந்த மாதிரி ரவுடித்தனத்துலையோ இல்லை ஒரு வெட்டியாக போய் சில விஷயங்களை மாட்டிக்கக்கூடாது அவங்க வந்து ரவுடித்தனம் பண்ணுறதுனால அவங்களோட அவங்க இழந்த விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே தான் இந்த நம்ம இதை பற்றி பேசுகிறோம் அதனால் வந்து இது யாரையும் யாரையும் புகழ்றதுக்கோ யாரையும் அவங்கள ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம பேசலை ஸோ இப்போ சிடி மணி அப்படின்றவர் நம்ம அதில் பேர்லேயே இருக்குது அவர் ஒரிஜினலாக ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசில் இருக்கும்போது சிடி விற்றுட்டு இருந்தார் டி நகரில் தாமஸ் ரோட பகுதியை சேர்ந்தவர் அவர் அந்த யங் ஏஜில் முழுக்க அந்த அந்த காலகட்டம்ன்றது வந்து நைன்ட்டீஸ் அந்த காலகட்டங்களில் சிடிஸ் ரொம்ப பாப்புலர் ஸோ ஈவன் நூறுரூபாய் கொடுக்க சிடியெலாம் வாங்கி பார்க்குறவங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் அப்போது விசிடி பிளேயரு அது மாதிரிலாம் டிவிடி பிளேயர் டிவிடி பிளேயர் இதெல்லாம் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் இருந்த காலகட்டத்தில் இவன் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக சில சிடியெலாம் விற்று இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் சிடி மணியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணலாம்னா சின்ன சின்ன கேஸ் இப்போ நார்மலாக சிடி விற்கிறாங்கன்னா போலீஸ் கேஸ் போடுவாங்க கேஸ் போட்டு ஜெயிலுக்கு போகிறான் ஜெயிலுக்கு போகும்போது நார்மலாக ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இல்லை ஒரு ஒரு வாரம் பெயிலில் வெளியில் வந்துடுவான் இந்த மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வரான் நிறைய விஷயங்கள் இவனுக்கு நிறைய பேரோட தொடர்பு கிடைக்குது உள்ளுக்குள்ள சரி சரிக்குள்ளே போகும்போது நிறைய பேரோட தொடர்பு கிடைக்குது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவனுக்கு சிடி மணியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியே இருக்கக்கூடாது அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சிறையில் ஒரு சில நண்பர்கள் பழக்க மாறாங்க அந்த நண்பர்கள்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரவுடீஸுக்கு பழக்கமான நபர்கள் அதாவது திண்டுக்கல் பாண்டின்னு ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டர் இருந்தான் அவனும் பின்னாளில் போலீஸ் என்கவுண்டரில் இறந்து போயிட்டான் 
ஸோ இந்த கேங்ஸ்டர் அவன் திண்டுக்கல் பாண்டி வந்து அவர் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்தவர் அதனால் திண்டுக்கல் பாண்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே சிஐடி நகர் சைதாபேட்டை பக்கத்தில் தான் ஒரு இடத்துல தங்கியிருப்பான் எப்பயுமே வந்தால் சென்னைக்கு வந்தால் அங்கே தான் தங்குறது இவனுக்கு நிறைய நெட்ஒர்க்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய டீம் அவங்களுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய அடிப்படிகள்னு ஒரு பெரிய டீம் உண்டு ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான் சிடி மணி அவனை அதாவது திண்டுக்கல் பாண்டியை சந்திக்கிறதுக்கு ஒன்று ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அந்த ஏற்கனவே அவன் சிறையில் இருந்த ஒரு நண்பர் மூலமாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது போய் அவனை மீட் பண்ணுறான் மீட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு அவன்கிட்ட அவன்கிட்ட இருந்த ஒரு ஒரு வெறி வெறித்தனமான ஒரு இதை வந்து பார்த்துட்டு திண்டுக்கல் பாண்டி கொஞ்சம் இன்ஸ்பயர் ஆகிறான் ஓகே நீ நல்லா வருவிடா அப்படின்னு வச்சுக்கிறான் அப்பப்போ வந்து மீட் பண்ணுறான் இவன் எப்போல்லாம் சென்னைக்கு திண்டுக்கல் பாண்டி வரானா அப்போல்லாம் வந்து சிடி மணி போய் பார்ப்பான் ஸோ சிடி மணிக்கு ஒரு சில அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறான் இந்த வேலையை பண்ணி கொடு அந்த வேலையை பண்ணி கொடுன்னா இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இவ அதாவது திண்டுக்கல் பாண்டி சொல்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் குறிப்பாக திண்டுக்கல் பாண்டி கூடவே இருந்தவன் சிலோன் மோகன்னு ஒருத்தர் தான் அவனும் அவன் கூட இருந்த ஒரு ரைட்டு லெஃப்ட் மாதிரி ஒரு 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 ஆள் அப்போது திண்டுக்கல் பாண்டிக்கு அப்புறம் யார் திண்டுக்கல் பாண்டிக்கு அப்புறம் அந்த அவன் வழி நடத்த போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா சிலோன் மோகன் தான் கொஞ்சம் டாப்பில் இருந்தான் அதே மாதிரி காட்டையன் செந்தில்னு ஒருத்தன் கட்டராஜான்னு ஒருத்தன் அப்புறம் மோகன் ராம்னு ஒருத்தன் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த திண்டுக்கல் பாண்டியோட கேங் டீம் கேங் மெம்பர்ஸ் இவெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் பாப்புலரான ஆளுகள் ஸோ இப்போ அதில் மோகன் ராமுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை அவன் திண்டுக்கல் பாண்டியோட நீ வந்து கொஞ்சம் ஏடகூடமாக சில விஷயங்கள் பண்ணுற கிட்னாப் பண்ணுற சின்ன பசங்களெலாம் கிட்னாப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சில குறைவா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனஸ்தாபத்தில் பிரிஞ்சு போயிடுறான் மோகன் ராம் ஸோ அவன் ஒருத்தர் காலி அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க தனியாக அப்புறம் மோகன் ராம் தனியாக ஒரு சில வேலைகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் காட்டையன்ற செந்திலும் அந்த கட்டையராஜா அப்புறம் இந்த சிலோன் மோகன்லாம் கூட இருக்கான் இவங்க கூடவே எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது இவனுக்கு ஒரு இது வருது அதாவது சிடி மணிக்கு ஒரு ஆசை வருது நம்ம திண்டுக்கல் பாண்டிக்கு அடுத்த செகண்ட் லெஃப்டினன் மாதிரி டாப்புக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு சிலோன் மோகனை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் காலி பண்ணிடுறான் ஸோ சிலோன் மோகன் கொலையில் இவனுக்கு ரொம்ப அதில் இவன் பெரிய பாப்புலர் ஆகிடுறான் சிடி மணி அந்த கொலை சம்பவத்துக்கு அந்த கொலை பண்ண பிறகு அப்புறமா அதே மாதிரி திண்டுக்கல் பாண்டிக்கும் ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நபரா காட்டியன் செந்தில் இருந்தாலும் கட்டராஜா இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேருமே ராமநாதபுரம் மாதிரி ஏரியாவை சேர்ந்தவங்க சிடி மணிக்குன்னு ஒரு ஒரு நேமை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறான் அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா திண்டுக்கல் பாண்டி முழுக்க முழுக்க என்னென்ன அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ எந்த அசைன்மெண்ட்டு என்ன கொடுத்தாலும் அதை சிடி மணி மூலமாக பண்ணுறான் யாரையாவது போய் காசு வாங்கணும் யார்ட்டையாவது ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்ட்டை வந்து காசு வாங்கணும் அப்படின்னா இவன் தான் ஃபோன் பண்ணி கொடுப்பான் அண்ணன் பேசுகிறாருன்னு ஃபோன் பண்ணி திண்டுக்கல் பாண்டியில் கொடுப்பான் திண்டுக்கல் பாண்டி பேசி அவங்ககிட்ட காசு கேட்பான் சிடி மணி போய் காசை வாங்கிட்டு இருப்பான் இதான் நடக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இவனை சிடி மணி யாருன்னு அந்த ஆளுங்களுக்கு தெரியும் திண்டுக்கல் பாண்டி யாருன்னு தெரியும் அதே மாதிரி திரும்பி இவன் போய் வாங்கிட்டு வருவான் அதனால் இவனும் அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கான்ற விஷயமும் தெரியும் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் இவன் மேலேயும் ஒரு மரியாதை உண்டு அதாவது சிடி மணிக்கு ஒரு மரியாதை கூடுது அந்த மாதிரி அப்போது இவனுக்கு ஒரு ஒரு பந்தாக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா அதாவது காட்டேன் செந்திலுக்கும் கட்டராஜாவுக்கும் அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற அடிப்படிகளுக்கும் தெரியாத நிறைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸும் இருக்கட்டும் இல்லை யார் யார்கிட்ட போய் காசு வாங்கணும் எப்போ வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது போட்டு லெட்ஜர் போட்டு கா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு தேதிக்குள்ளே இந்த இடத்துல போய் வாங்கணும் அஞ்சுலேருந்து பத்துக்குள்ளே இந்த இவங்கிட்ட போய் வாங்கணுன்ற மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அதை எல்லாம் இவன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவான் அப்படிங்கும்போது இவனுக்கு எல்லாமே அத்துப்படியாக இருக்குது சிடி மணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சிடி மணி அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ ஊரில் இப்போ திண்டுக்கல் பாண்டி இங்கே இல்லை எங்கேயாவது ஓசூர் பக்கம் போயிட்டா இல்லை பெங்களூர் போயிட்டா அப்படின்னாலும் அந்த அவன் இல்லாத நேரத்துலேயும் அந்த வேலைகள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது சிடி மணி ஸோ சிடி மணிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் க்ரியேட் ஆகுது எப்பயுமே ஒரு ரவுடி ஃபார்ம் ஆகிறானா அவனுக்கு ஒரு ரைவல் கேங்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் அது என்னென்னா புதுசாக இவன் தாமஸ் ரோடு தீநகர் ஏரியாவாக இருந்தாலும் இவன் வந்துட்டால் நமக்கு ரைவல் ஆயிடுவானோ நமக்கு போட்டியாக வந்துடுவானான்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு சைதாப்பேட்டையில் ஒரு கேங்கு வேளச்சேரியில் ஒரு கேங்குக்கு இவன் மேலே ஒரு பகை ஏற்படுது ஸோ அப்போ
இருக்குது நடு மண்டையில் வெட்டிட்டா அதாவது மூளை செதறிச்சுன்னா அப்புறமா பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது மாதிரி வெட்டுவான் இது மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வழக்குகள் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எட்டு கொலை வழக்குகள் இருக்குது அந்த எட்டு கொலை வழக்குகளையும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வழக்குகளில் இவன் அந்த கேஸ்லேருந்து அக்யூட்டல் ஆகிட்டான் அது மட்டும் இல்லை ஒரு நாலு முறை குண்டர் சட்டத்தில் கை செய்யப்பட்டு சிறைக்கு போயிருக்கான் அதே மாதிரி நிறைய இவன் வந்து ஆயுத கடத்தல் அஞ்சுக்கு மேலப்பட்ட ஆயுத கடத்தல் வழக்குகள் இருக்குது அட்டம் டு மர்டர் கேஸஸ் இருக்குது இவன் மேலே ஸோ இது மாதிரி நிறைய இவன் மேலே பெண்டிங் இருக்குது ஸோ இவனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னா இவன் வந்து சிடிமணி வந்து சில எல்லா எட்டு வழக்குகளையும் இவன் நேரடியாக போகலைன்னா கூட இவன் பெரும்பாலான அந்த கொலை வழக்குகளை இவன் நேரடியாக போய் கொலை பண்ணியிருக்கான் ஸோ கொலை பண்ணும்போது இவனுக்கு வந்து டார்கெட் பண்ணுறவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா இவனுக்கு வந்து இவன் யாரெல்லாம் டார்கெட் பண்ணி கொலை பண்ணுறான் அப்படின்னா சிடிமணியை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு சில பிஸ்னஸ் என்மிட்டி அதுக்கப்புறம் ரைவல் கேங்கு இது தான் மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கும் ஸோ இவனுக்கு வந்து நிறைய பேரை அந்த எட்டு கொலைகள்லையுமே அந்த கொலையாளிகள் அந்த கொலையில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அவன் கொலை செய்யப்பட்ட விக்டிம்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இவனுக்கு அகேன்ஸ்டாக தேடிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சீடிமணிக்கு என்ன பெரிய ஆசை அப்படின்னா சவுத் சென்னையை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் சிட்டி பூரா வைக்க முடியாது ஸோ சவுத் சென்னையை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அப்போது நார்த் சென்னையை யார்கிட்ட போய் யார்கிட்ட நம்ம ஒரு ஒரு டீம் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு சேர்ந்து வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறான் நார்த் சென்னை வந்து அப்போ காக்காதோ பாலாஜின்னு ஒரு ரோடி அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் நார்த் சென்னையில் டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஏற்கனவே நாகேந்திரன் இதோட காலகட்டம் என்ன சார் அதான் இவங்க காலகட்டங்கள் அந்த ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ஒரு இப்போ வரையும் உயிரோடு தான் இருக்கான் இப்போ கூட ஸோ ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நாலு அஞ்சு அதுக்கு பிறகு தான் சிடி மணி கொஞ்சம் நல்லா பாப்புலர் டாப்புக்கு போகிறான் இப்போ இந்த காக்கதோ பாலாஜின்றவன் நார்த் சென்னையில் இருக்கான் நார்த் சென்னையில் நாகேந்திரன் ஒரு ரவுடி இப்போ அவன் சிறை வா சிறை கை இது இருக்காரு சிறையில் இருக்காரு அவன் வந்து கன்விக்ட் ஆகிட்டான் ஒரு கொலை வழக்கில் கன்விக்ட் ஆகி லைஃப் சென்டென்ஸில் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கான் அப்படி இருக்கிறதுனால நாகேந்திரன் வியாசர்படி ஏரியாவில் டாமினேட் பண்ணி இருந்தப்போ ஆள் இல்லை அதனால் இவன் கொஞ்சம் பாப்புலர் ஆகிறான் அந்த காக்கதோ பாலாஜின்னு சொல்லி ஸோ இந்த கொலையில் வந்து இவன் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் சிறைக்கு போனாலும் இவனுக்கு நிறைய நெட்ஒர்க்கு காண்டாக்டை டெவலப் பண்ணிக்கிறான் இவனுக்கு சிறைக்குள்ளே இருந்தாலும் வெளியில் என்னென்ன பண்ணணும் யார் யாரை மீட் பண்ணணும் எப்படி ஸ்கெட்ச் போடணும் இப்படி எல்லாமே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி திண்டுக்கல் பாண்டியும் அவன் கூட குடுவாஞ்சேரி வேலுன்னு ஒரு ஒரு டிரைவர் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல இருக்கிறத தகவல் கிடச்சி ஒரு டீம் போய் அஸ்டன்ட் கமிஷனர் நந்தகுமார்னு ஒருத்தர் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் மகேஷ்குமார் அவங்க டீம் போய் ஈசிஆர் பனையூர்கிட்ட வச்சு ரவுண்ட் அப் பண்ணி ரெண்டு பேரும் என்கவுண்டரில் காலி பண்ணிடுறாங்க திண்டுக்கல் பாண்டி இறந்த பிறகு இந்த க காட்டையன் செந்திலாக இருக்கட்டும் அவங்க கூட இருந்த ரவுடி கேங்கில் இருந்த காட்டையன் செந்தில் கட்டையராஜா ஏற்கனவே மோகன்ராம் பிரிஞ்சு போயிட்டான் ஸோ இவங்க எல்லாம் பிரிஞ்சு அவங்க அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க ராமநாதபுரம் மதுரை பக்கம் போயிட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு கீழே இருந்த அந்த குட்டி குட்டி ரவுடிஸு அடிப்படி எல்லாத்துக்கும் லீட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் தேவை சிடி மணி அப்படியே வந்துடுறான் ஸோ இப்படி தான் அவன் ஒரு கேங் லீடராக மாறுறான் ஸோ இப்போ கேங் லீடராக மாறிட்டான் இன்னொன்று இவனுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன மைண்டுக்குள்ளே போடுதுன்னா இவன் வந்து நாயுடு சமுதாயத்தை சேர்த்தவன் இவனுக்கு வந்து அரசியலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நபர் டி நகரை சேர்ந்த ஒரு நபர் முன்னாடி எம்எல்ஏவா கூட இருந்தாங்க அவர் கூட நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தான் அதே மாதிரி காவல்துறையிலையும் இந்த இதே சமுதாயத்தை சேர்ந்த நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க கூடையும் நல்ல ரேப்பை வச்சுக்கிட்டான் இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் இல்லை போலீஸ் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு நட்பை பில்டு பண்ணிக்கிட்டே வரான் சரி நட்பை பில்டு பண்ணணும்னா சும்மா போய் ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்தா எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவை என்னென்னா பண தேவை வேறு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ பொலிட்டீஷியன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட்டம் நடத்துகிறாங்கன்னா அதை ஆள் கூட்டி அவங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறது அப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது அப்புறம் போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு ப்ரைப் கொடுக்குறது பணம் கொடுக்குறது தான் மெயினான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படி பண்ணும்போது இவன் என்ன பண்ணுறான் பண தேவை இப்போ ஒரு சும்மா போய் மிரட்டி காசு வாங்கினா மட்டும் பத்தாது அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இவன் ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக என்ன பண்ணுவானா இப்போ எப்பயுமே இந்த
சமீபத்தில் ஒரு இசிஆரில் வச்சு பிடிக்கும் போது கூட அவங்கிட்டருந்து துப்பாக்கி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இவனை வந்து போரூர் ஃப்ளைஓவரில் வச்சு போலீஸ் மடக்கி பிடிக்கும் போதும் அவங்க பிஎம்டபிள்யூ காரில் இருக்கான் காரில் இருந்து இறங்கி போய் கையில் ஒரு துப்பாக்கி எடு இவங்க வச்சுருந்து துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு எஸ்ஐ பாலகிருஷ்ணன் ஒருத்தரை சூடுறான் அவர் காலில் அடிபடுது அப்புறம் அதுக்குள்ளே போலீஸ் டீம் ரவுண்டப் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே ஓடி போய் அங்கேருந்து எகிரி குதிக்கிறான் பிரிட்ஜிலேருந்து அப்புறம் கால் கையில் அடிபடுது அப்புறம் அட்மிட் பண்ணுறாங்க இந்த சம்பவத்தில் கூட அதாவது இவன் வந்து முக்கியமாக அதிமுகவுக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமாக அவனை இணைச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கே வந்தால் இவன் மாட்டிப்பான் டிஎம்கேக்கு அகெயின்ஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு இமேஜ் அப்படி இருக்கிறதுனால திமுக எப்பெல்லாம் ஆட்சிக்கு வராங்களோ அப்போல்லாம் இவன் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டுருவாங்க ஏதாவது நடக்கும் அது மாதிரி தான் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டுக்கு பிறகு ஜூலை மாதம் தான் இவனை தேடுறாங்க போலீஸ் டீம் போய் கண்டுபிடி அந்த ஆன்டி கேக்ஸ்டர் டீம் எல்லாம் போட்டு இனி யார் யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு எல்லாம் லிஸ்ட் எடுக்கும்போது இவனை தேடி பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஸ்கெட்ச் அவுட் பண்ணும்போது தான் போர்வர்கிட்ட இந்த சம்பவம் நடக்குது அப்புறம் கை கால் உடஞ்சதோடு இவனை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்குன்னு கான்விக்ஸ் வார்டு இருக்குது இந்த பிரிசனர்ஸ்க்குன்னு ஒரு தனி வார்டு இருக்குது எக்ஸ்க்ளூசிவாக சரி மாதிரியே இருக்கும் கேட்டு கம்பி எல்லாம் போட்டு அதுலேருந்து இவங்க வெளியில் வர முடியாது போலீஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ரவுண்டு கிளாக்கு ஆம்டு போலீஸ் வந்து செக்யூரிட்டியாக இருப்பாங்க இவங்க வெளியில் யார்ட்டையும் பேச முடியாது போக முடியாது பார்க்க முடியாது உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துக்கலாம் இது மாதிரி நடக்கும் ஸோ இவன் கை கால் அடிபட்டப்போ உள்ள தான் இருக்கான் சமீபத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அந்த வழக்கில் வந்து பெயில் கிடைக்குது பெயில் கிடைச்ச உடனே மறுபடி அதான் பெயில் ஆர்டர் வந்து கோர்ட் ஆர்டர் போட்டு ஆர்டர் கொண்டு போய் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க சிறையில் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணிட்டாச்சு இவங்களோட லாயர்ஸு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாங்க அவங்களும் அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கேருந்து இவனை ரிலீஸ் பண்ணணும் அங்கே இல்லை அவன் பிரிச ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுனால இவனை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனே என்ன நடக்கும்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தகவல் சொல்லி இவனை அப்புறம் இவங்க டாக்டர்கிட்ட ஒரு லெட்ரு கேட்பாங்க வெதர் ஹீ இஸ் ஃபிட் டு பி ரிலீஸ்டு என்ன பார்ப்பாங்க அவன் டாக்டர் பார்த்துட்டு ஓகே இவன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னா உடனே ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லை ஒரு வேளை இவன் ரிலீஸ் அவனை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கான்விக்ஸ் வார்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய சிடி மணி அப்படியே ஜென்ரல் வார்டுக்கு அதாவது அந்த ஹாஸ்பிட்டலே வேறு ஒரு வார்டுக்கு மாற்றி நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றி வைப்பாங்க இவன் என்ன பண்ணுறான்னா எங்கள் போலீஸ் மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு கேஸை போட்டு நம்மளை உள்ள தள்ளிடுவாங்களோன்னு பயந்து மிட் நைட் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து நைஸாக ஓடி போயிட்டான் ஸோ இப்போது அப்ஸ்காண்டிங்கில் இருக்கான் இவன் எப்பெல்லாம் சீடி மணி காணாமல் போகிறானோ உடனே இவங்களோட அந்த நெட்ஒர்க் டீமில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர்களோட அவங்க ஃபேமிலி அவங்க வீடுகளுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் போய் பதிக்கிடுவான் வெளியிலே வரமாட்டான் எப்போ அவனுக்கு ஃபேவராக ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்றது தெரிஞ்சதோ அப்போ தான் வெளியில் வருவான் ஸோ இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நிறைய கொலைகளில் ஈடுபட்டுருக்கான்னு குறிப்பாக தேனாம்பேட்டையில் வெங்கட்டான்னு சொல்லி ஒரு கொலையில் ஈடுபட்டுருக்கான் கோயம்பேடில் வாழைத்தோப்பு சதீஷ்னு ஒருத்தனை கொண்டிருக்கான் அப்புறம் கே கே நகரில் சங்கர் திவாகர்னு ஒரு கொலையில் ஈடுபட்டுருக்கான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கொலைகள் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இதில் வந்து இவனுக்கு பெரும்பாலான வழக்குகள் இன்னும் நிலுவையில் தான் இருக்குது இவன் மேலே கோர்ட் இப்போ கூட இவன் அப்ஸ்காண்டிங்கில் இருக்கான் அப்படிங்கிறதுனால நான் வேலபிள் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணாலும் போலீஸ் இவனோட வேற போட்ஸை தேடிட்டு இருக்காங்க இவன் எங்கே இருக்கான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியாதனால தொடர்ச்சியாக அவனை அப்ஸ்காண்டட் அக்யூஸ்டுன்னு இப்போதைக்கு தேடிட்டு இருக்காங்க இவனுக்கு வந்து அடுத்த கட்டமாக அதாவது இவன் இந்த ரவுடிசம் கேங்ஸ்டர் அதாவது திண்டுக்கல் பாண்டி இறந்த பிறகு இவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க்கை இவன் அப்படி வளர்த்துக்கிட்டதுக்கு முக்கியமான இன்னொரு காரணம் எப்படி வளர்த்துருக்காங்கன்னா பணத்தேவை வேணும் பணத்தால் என்ன வேணால் வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறான் ஈவன் லாஸ்ட் இயர் நடந்த இந்த அவனுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் போலீஸ் டீம் போனதாகவும் அந்த போர் ஒரு பக்கத்தில் இருந்த ஃப்ரிட்ஜில் அப்போது கிட்டத்தட்ட இருபது கோடியோ முப்பது கோடியோ டீல் பேசி இமீடியட்டாக கை கால் உடஞ்சதோடு தப்பிச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனதாகவும் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது அந்தளவுக்கு உறுதியான த இது யாருக்கு கொடுத்தான் இந்த
சும்மா போய் ஒருத்தட்ட பேச முடியாது அதுக்கு இவனோட அந்த பொலிட்டிக்கல் சர்க்கிள் அப்புறம் போலீஸ் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கிறான் இன்னொன்று இவனுக்கு எது அவ்வளோ பணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணுறான்னா இவனுக்கு வேலைச்சேரியில் திருவேங்கடம்னு ஒருத்தருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த டபுள் டாக்குமெண்ட் போடுவான் அதாவது டபுள் டாக்குமெண்ட்னால் இப்போ நீங்கள் குரு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபாரின் பீட்டி இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி மடிப்பாக்கம் கிட்ட வேலைச்சேரி கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கின பிறகு நீங்கள் எங்கே இல்லை ஊருக்கு போயிட்டீங்க வாங்கினது எப்போ இரு வருஷம் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டா நைன்ட்டீஸில் இல்லை எயிட்டிஸில் வாங்கிட்டீங்க ஒரு ஃபென்சிங் கூட போடல சும்மா இப்போ வந்து குப்பை கூட்டி குப்பை கூட்டி ஏதோ பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் மெயின் ப்ராப்பர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போயிட்டீங்க இது எப்படி இவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெவன்யூ அஃபிஷியல்ஸ் மூலமாக சில லிங்க்கு அது மூலமாக எடுப்பான் தகவல் எடுத்து என்ன பண்ணுவான் இந்த ஓனர் இப்போ இங்கே இல்லை ஃபாரினில் இருக்காருன்றது தெரிஞ்சுப்பான் அப்போது இவர் திரும்பி வருவாரா வந்தால் அவர் எப்படி ஃபே ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற எல்லாம் பேக்ரவுண்ட் செக்கும் பண்ணிப்பான் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் இவனே பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் போலீஸ் சர்க்கிளில் லிங்க் வச்சுப்பான் இதெல்லாம் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுவான் குரு வந்து யார்கிட்ட இருந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினீங்க அப்படின்னா நாகராஜன் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நைன்டீன் எயிட்டியில் நாகராஜன்ற ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட விற்கிறார் நாகராஜ் வந்து உங்கள்கிட்ட விற்ற மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நாகராஜ்கிட்ட இருந்து செல்வராஜ் வாங்கின மாதிரி நான் ஒரு ஃபேக் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுவேன் அதாவது குருன்ற நேமுக்கு தவிர மற்ற எல்லாம் என் பேர் இருக்கும் முழுக்க அதுதான் ஃபேக் டாக்குமெண்ட் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டு அப்படி டிட்டோவாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் இதில் எந்த ஒரு ச நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு டவுட்டே வராது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஈவன் அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டை விட இவன் போடுற டபுள் டாக் அந்த ஃபேக் டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எல்லா பட்டா சிட்டா அடங்கல் கீழே எல்லாமே பக்க பர்ஃபெக்டாக போட்டு ஸ்கெட்சிலேருந்து எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் ப்ராப்பராக எல்லாம் பண்ணி வைப்பான் இவன் என்ன பண்ணுவான் அடுத்தது ஒன்று இப்போ நீங்கள் குருவுக்கே தகவல் கிடச்சி திரும்பி வரைங்க ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்த்து இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க என்னப்பா இந்த மாதிரி உள்ளே போய் உட்காந்துருக்காங்க என்ன பண்ணுறது நான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா போலீஸ்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பீங்க போலீஸும் இவனுக்கு ஏற்கனவே நல்ல லைசன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள கூப்பிடுவாங்க சார் போலீஸ் வேலை ப்ராப்பர்ட்டியை உள்ளே ஒருத்தருக்கு ஆக்கு ஆக்குப்பன்சியை வாங்கி கொடுக்குறது எங்கள் வேலை கிடையாது அப்படின்னு தெளிவாக பேசுவான் உண்மை அது கிடையாது சிவில் மேட்ரு அது அதனால் கோர்ட்டில் போய் பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் குரு இங்கேயே உட்கார மாட்டீங்க நேராக நீங்கள் யூஎஸ் போகணும் இல்லை யூகே போகணும் இல்லை ஃபாரின் ஏதோ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கீங்க நீங்கள் இருக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சரி உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் ஐம்பது கோடி போகிற ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு ஒரு எட்டு கோடி தரேன் இவ்வளோ ஒரு அஞ்சு கோடி தரேன் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு அது போதும் இல்லை நீங்கள் வாங்கின போது ஏன்னா அது டாக்குமெண்ட்லேயே இருக்கும் நீங்கள் ஐம்பதாயிரத்துக்கு வாங்கியிருப்பீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு கோடி போதுன்னா பெரிய விஷயம் இல்லை சார் நீங்கள் அப்படியே போயிருங்க சார் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் பார்த்துக்குறேன்ட்டு அப்படியே கை மாற்றி விட்டு அப்புறம் இது ஒரிஜினல் அப்படி ஒரிஜினலாக மாற்றி வச்சுப்பாங்க இது ஒரு வேலை இல்லையா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் போட்டு ஏதோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களை மிரட்டுறதுக்கு இவன் ஏற்கனவே ரவுடிங்கிறதுனால இவ்வளோ ஒரு டீமை போட்டு உள்ள ஒரு ஃபென்சிங்கை போட்டு உள்ளே நீங்கள் போக முடியாத மாதிரி பிரச்சனை பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அப்போ லிட்டிகேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் விற்கவும் முடியாது அதை நீங்கள் வேறு யாருக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ என்னாகும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு மன மென்டல் டார்ச்சர் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்கள ஒரு மென்டலி கொஞ்சம் பார்ப்பான் ஷேக் ஆகிறீங்களான்னு பார்ப்பான் இதுக்கும் ஒருத்து வரலையா அடுத்தது மிரட்டல் ஸோ இந்த லெவலுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் போவாங்க ஸோ இப்போ பெரும்பாலும் இப்போ நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸு அது மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி இடம்லாம் வாங்கி போட்டவங்க யாராக இருப்பாங்க ரிட்டையர்டு எப்போயோ இபியில் வேலை பார்த்தவர் ரிட்டையில் வேலை பார்த்தவர் இல்லை ஐடியில் வேலை பார்த்து எங்கேயோ வேலை பார்த்துருப்பாங்க ரிட்டையர் ஆகிருப்பார் இப்போது அவங்க பசங்க ஃபாரினில் செட்டில் ஆகிருப்பாங்க பசங்க வரவே போகிறதில்ல அவனெலாம் அங்கங்கே க்ரீன் கார்டு ஹோல்டராக இருப்பான் இல்லை இப்போ பர்மனண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் பாயிண்ட் அங்கேயே உட்காந்துருப்பான் அவன் வரவே போகிறதில்ல அவன் என்ன நினைப்பான் எதுக்கு பிரச்சனை ஏதாவது ஆயிர போகுது வித்துட்டு வந்துடு நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்லுவான் அதனால் இவங்க பெரும்பாலும் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 
இங்கே என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேலை என்னென்னா புறம்போக்குலாண்டியது எது எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ஆள் ஊரில் இருக்கான் ஃபாரினில் இருக்கான்ற எல்லா விஷயமும் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு யார் உள்ளே பூந்து ஃபஸ்ட்டு என்கரோஜ் பண்ணி உள்ளே எடுக்கிறாங்கிறது தான் அவங்களோட இது இதில் ரெண்டு பேருக்குள்ள அடிச்சுப்பாங்க ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ பொறுத்து இவனே செட்டில்மெண்ட் கூட பண்ணுவான் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை ஒரு ரைவல் டீம் வரான் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா சரி உனக்கு ஒரு ஒரு கோடி வாங்கிக்கோ போ அப்படின்னு இந்த இதில் செட்டில்மெண்ட் ஆகும்போது அவனுக்கு ஒரு ஒரு கோடி கொடுத்துருவான் இந்த மாதிரி சில வேலைகளும் பண்ணுவாங்க ஸோ இவனுக்கு வந்து பணம் புழக்கம் வந்து நல்ல சகட் மணிக்கு வர ஆரம்பிக்குது முதல்ல இருந்த சிடி மணி சிடி விற்கும் போது இருந்த சிடி மணி கிடையாது இப்போது ஆளும் சரி பயங்கர டிப் டாப்பாக சும்மா பயங்கர ரேஞ்சுக்கு மாறிட்டான் அது மட்டும் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா அவன் வந்து தண்ணி அடிக்கணும்னா இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஒயின் ஷாப் போகிறீங்க இல்லை வேறு எங்கேயோ போகிறீங்க ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு பாருக்கு போகிறீங்க ஒரு பப்புக்கு போகிறீங்க எங்கேயோ போயிட்டு வரீங்க இல்லை இவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி பாம்பே போய் பாம்பேயில் தண்ணி அடிச்சுட்டு திரும்பி ஃப்ளைட்டில் சென்னைக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்கு வருவார் அந்தளவுக்கு இவன் ஒரு எப்படிலாம் செலவு பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவான் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன அப்படின்னா இவனோட கார் வந்து ஒரு ஃபார்ச்சுனர் கார் வச்சுருக்கான் அந்த ஃபார்ச்சுனர் காரில் குண்டு துளைக்காத ஃபார்ச்சுனர் காராக மாற்றி வச்சுருக்கான் இப்போ அந்த காரை எங்கேன்னு போலீஸ் தேடிட்டு இருக்காங்க டெல்லியில் இப்போ நம்ம பாடி பில்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நாமக்கல் கரூர் சைட்லலாம் பாடி பில்டிங் பண்ணுவாங்க பஸ்ஸுக்கு பாடி பில்டிங் பண்ணுற மாதிரி டெல்லியிலேயும் ஒரு பாப்புலர் இந்த மாதிரி பாடி பில்டிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இப்போ நீங்கள் நிறைய ஒரு சில முக்கியமான இந்த ட்ராவல்ஸ் பஸ்ஸு ட்ராவல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அங்கே தான் போய் பண்ணிட்டு வராங்க அதுக்கு கொஞ்சம் இன்டீரியர்லாம் பயங்கரமாக ரெடி பண்ணுவாங்க இங்கே மாதிரி பண்ணாமல் இப்போ நார்மல் ஒரு பஸ்ஸுக்கு திருச்சி பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரைவேட் பஸ் ஓடும் இந்த பஸ் எல்லாம் பாடி பில்ட் போய் கரூர் திண்டுக்கல் நாமக்கல் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இது இப்போ நிறைய பேர் இந்த இதில் வந்து டெல்லியில் போய் பண்ணிட்டு வராங்க அது மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுறான் டெல்லியில் இந்த காரை ரீமாடல் பண்ணுறதுக்குன்னு சில கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்ககிட்ட கொடுத்து குண்டு துளைக்காத காராக மாற்றுறான் சரி இவனுக்கு ஏன் குண்டு துளைக்காத கார் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இவன் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மயிர் இலையில் சில விஷயம் நடந்த மாதிரி மயிர் இலையில் உயிர் துப்பிச்சான் அந்த தப்பிச்சதுனால தான் இவன் இந்த குண்டு துளைக்காத காரை ரெடி பண்ணுறான் கொரோனா டைமில் அப்படியே அது எல்லாம் டைல்யூட் ஆகிடுச்சு இல்லைனா இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவங்கள போலீஸ் கூட என்கவுண்டர் கூட பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த டைமில் என்ன நடக்குதுன்னா மார்ச் மாதம் மூணாம் தேதி இந்த கொரோனா லாக்டவுன் ஆரம்பித்தது இருபத்தி நாலு இது நடந்தது மார்ச் மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன பண்ணுறோன்னா இவனுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் காக்கா தோ பாலாஜின்னு நார்த் நீ நார்த்தில் வச்சுக்கோ நான் சவுத்து வச்சுக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்மளை மீறி யாரும் எங்கேயும் எதுவும் பண்ணக்கூடாது நம்ம தான் எல்லாம் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும்னு ரெண்டு பேரும் ஒரு டீலிங் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு ரவுடிக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் அது மாதிரி சம்போ செந்தில்னு ஒரு ரவுடி இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நான் அப்போது நீ பெரிய ஆளா அப்போ நான் பெரிய ஆளா முன்னே நான் தூக்குறேன்னு அவன் ஒரு ஸ்கெட்ச் போடுறாங்க இது என்ன நடக்குதுன்னா சிடி மணியும் காக்கதோ பாலாஜியும் ஒரு வழக்கு விசாரணை மூலமாக ஹைகோர்ட்டில் ஒரு லாயரை பார்க்க போகிறாங்கன்னு ஒரு தகவல் கிடைக்குது ரெண்டு பேரும் ஒரே காரில் இருக்காங்க ஃபார்ச்சுனர் காரில் ஒரு கருப்பு கலர் ஃபார்ச்சுனர் கார் அதில் சில ஒரு அரசியல்வாதி கொடியும் இருக்குது அது அரசியல்வாதியோட காருன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க இந்த காரை என்ன பண்ணுறான்னா உள்ளே போய்ட்டு வெளியில் வந்ததை இவங்க டீம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இவன் எங்கெங்கே போகிறான்றது பார்த்துட்ருக்காங்க கோர்ட்டில் ஒரு லாயரை மீட் பண்ணாங்க வெளியில் வந்து இந்த காரில் ஏறினாங்க போயிட்டுருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சிச்சு ரவுண்டப் பண்ணி காலி பண்ணிடுவோம் ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் காலி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு ஸோ சம்போ சிந்தில் டீமு என்ன பண்ணுதுன்னா டக்குன்னு ஓகே எந்த லொக்கேஷன்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இது மவுண்ட் ரோடு பக்கமாக போகிறான் இப்போ எங்கேயும் சாப்பிட போகிறானா இல்லை யாரையும் மீட் பண்ண போகிறானா தெரியாது ஸோ மவுண்ட் ரோடு பார்த்து போகுது கார் அப்போது நேராக எங்கே ரவுண்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு லொக்கேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மேரியட் ஹோட்டல் எதிரில் அந்த ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் அக் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்டு ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் ஒரு நல்ல பெரிய இடம் இருக்குது அங்கே பிளாக் பண்ணிவிட்டு அங்கே வச்சு காலி பண்ணிடணும் இதுமாரி எஸ்கேப்பே ஆக முடியாத மாதிரி
பக்காவாக இந்த பேக் பேக்கில் லேப்டாப் மட்டும் இல்லை உள்ளுக்குள்ள ஒரு உருண்டையெல்லாம் வச்சுருக்கானுங்க அவன் மேலே எரியல இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்காங்க இவன் வந்துட்டுருக்கான் ஸோ இவங்களோட அசைன்மெண்ட் என்னென்னா இவனை வந்து எங்கே போகிறான்றத வாட்ச் பண்ணி தகவல் சொல்கிறதுக்கு ஸோ இவன் வந்துகிட்டே இருக்கான் தாராபுட் டவர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறாங்க அண்ணா சாலையில் அப்படி எல்ஐசி பார்த்து வருது அங்கேயும் இவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ரவுடிக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சந்தேகம் ஒரு சில இதை நோட் பண்ணுவான் ஒருத்தர் நின்று திரும்பி பார்க்குறான் ஏதோ பண்ணுறான்னா ஏன் பார்க்குறான் ஏன் நிற்கிறான்ற ஒரு இது மாதிரி ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்தது இந்த கார் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ஸ்பென்சர் சிக்னல் தாண்டி கிராஸ் பண்ணி வருது ஸோ ட்ரா ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது அங்கே சிக்னல் நிற்கும்போது இவனுக்கு லைட்டாக டவுட் வந்துருச்சு ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ சுற்று போடுறாங்கன்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு காலி பண்ணிடுவாங்களோன்ற ஒரு டவுட்டில் என்ன பண்ணுறான் டிரைவர்கிட்ட சொல்கிறான் எங்கேயுமே நிற்காத எவனாவது குறுக்க வந்தானா தட்டிட்டு போயிட்டே இரு பார்த்துக்கலாம் அடித்து போ எவ்வளோ ஸ்பீட் போக முடியுமோ போன்றான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அந்த சிக்னல் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க உடனே இவங்களும் சேஸ் பண்ணுறாங்க பைக் அதில் ஒரு சிலர் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க அந்த காருக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இவன் வண்டி வந்துட்டு இருக்கீங்கிறத தகவல் போயிட்டே இருக்குது என்ன நடக்குதுன்னா அண்ணா ஃப்ளை ஓவரில் என் வண்டி ஏறுது அந்த யூஎஸ் கான்சுலேட் தாண்டி அப்படியே ஃப்ளை ஓவரில் ஏறி இறங்கினது இறங்கி அடுத்த ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டரில் மாட போகிறான் அதுக்கு அங்கே ரவுண்ட் அப்புக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க டக்குன்னு இவன் என்ன நினச்சானே தெரியாது இது சிடி மணி ஐடியாவா இல்லை காக்கா வந்து பாலஜி ஐடியாவும் தெரியாது ஆனால் திடீர்னு அந்த இப்போ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணா ஃப்ளை ஓவரில் வந்து முழுக்க அதில் நேராக இது பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா மிடிலில் இது இருக்கும் மீடியன் மாதிரி போட்டு அந்த பில்லை இது போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அது ஜென்ரலாக நீங்கள் இப்போ கட் பண்ணி போகலாம் பைக்கில் போகலாம் கார் போனீங்கன்னா தட்டும் அந்த டைமில் என்ன நடந்ததுன்னா அந்த ஃப்ளை ஓவரோட எண்டு அதாவது தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்க முன்னாடி அது இறங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் தூரம் கேப் இருந்தது அதெல்லாம் உடஞ்சிருந்தது டக்குன்னு இவன் சொல்கிறான் யாரோ ஒருத்தர் வண்டியை ரைட்டில் விடுன்றான் அதாவது ஒன் வேல ஃப்ளை ஓவர் இறங்கி நேர் தே டுவர்ட்ஸு அண்ணா அறிவாலயம் பார்த்து போகணும் அப்படி போகாமல் ஃப்ளை ஓவர் இறங்க போகும்போது ரைட்டில் கட் பண்ணி ஒன் வேல எதிரில் போகிறான் ரோட்டில் எதிரில் வண்டி வருது ரோட்டில் எதிரில் போகிறான் இதை அந்த பைக்கில் ஃபாலோ பண்ணவன் எதுவும் ஃபாலோ பண்ண அவனுக்கு எதிர்பார்க்கலை முன்னாடி போயிட்டே இருந்தவன் கரெக்டாக நிற்கிறான் போயிட்டு காமராஜரத்துக்கு முன்னாடி நிற்கிறான் அங்கே அந்த ஒரு சோனா ஹோட்டல் இன்னு இருக்குது அது முன்னாடி அவன் பிளாக் பண்ணி அங்கேயே நிற்கிறான் ரோடுக்கு அதாவது ஃப்ளை அந்த மீடியனுக்கு இந்த பக்கம் நிற்கிறான் இவங்க மீடியனுக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்காங்க ஒன் வேல போய் இமீடியட்டாக ரைட் எடுக்கிறான் அந்த சோனா எண் எடுத்தோடனே ரைட் எடுக்கிறான் அந்த காமராஜர் அரங்கமும் சோனா எண் அந்த ஹோட்டலுக்கு நடுவில் ரைட் எடுத்துகிட்டு போயிடறான் இவன் இது ஏன்னா அவன் போகிற ஸ்பீடில் எல்லாம் பயந்துட்டு வழி விட்டுறான் பட் போயிட்டான் யாரும் லக்கியாக யாரும் அடிபடல எதுவும் நடக்கலை இவன் உடனே அந்த நின்றுட்டு இருந்தவன் இது என் என்னடா எதிர்பாராமல் ரைட்டு கட் பண்ணானேன்னு தகவல் சொல்லிடுறான் இங்கே டீம் திரும்பி அங்கே போகிறதுக்குள்ள அவன் எங்கேயாவது போயிடலாம் ஏன்னா அந்த ரோடு எண்டு ஜிஎன் செடி ரோடு போயிடும் ரைட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே அண்ணா ஃப்ளை ஓவர் ஏறிக்குவீங்க இல்லை திரும்பி லெஃப்ட் எடுத்து நிறைய ரூட் இருக்குது அங்கே எஸ்கேப் ஆகிற ரூட்டு அதனால் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் இமீடியட்டாக இவன் அங்கே நின்றவன் அவன் பேக் பேக்கில் இருந்து ரெண்டு உருண்டை எடுத்து வீசுகிறான் மயிர் இலையில் உயிர் தப்பிச்சது எப்படின்னா அந்த பாம் வந்து கார் மேலே முன்னாடி பட்டுக்கம் பட்டிருந்ததுன்னா கார் கண்ணாடி செதறி அந்த அவனை ஒரு ஒரு கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கும் ஆனால் லக்கியாக என்ன நடந்ததுன்னா கார் டக்குன்னு ரைட் கட் பண்ணவும் காருக்கு பின்னாடி விழுது பாம விழவும் வெடிக்குது பட் ரொம்ப சி ரொம்ப சேதம் இல்லை பட் எஸ்கேப் ஆகிட்டான் இந்த இவனை பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தானும் இவனும் செம ஸ்பீடாக வந்துட்டுருக்கான் இவன் டக்குன்னு ரைட் எடுப்பான்னு யாரும் எதிர்பார்க்காத அதனால் அவங்களும் டக்குன்னு கீழே வந்துட்டாங்க திரும்பி இவங்க யூ டேர்ன் பண்ணி போய் அங்கே போகிறதுக்குள்ளே வண்டி போயிடுச்சு ஸோ இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு தான் சிடி மணியும் காக்கதோ பாலஜியும் இப்போ உயிரோடு இருக்கான் இப்போ சிடி மணி பெயில் அரெஸ்ட் ஆனவன் வெளியில் வந்து இப்போ டிஸபியர் ஆகிட்டான் காக்கதோ பாலஜி இன்னும் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கான் இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தில் சிடி மணி உயிர் இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம சம்பாதிச்சு பிரயோஜனமே இல்லைன்னு சொல்லி தான் இப்போ அந்த குண்டு துளைக்காத காரை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரவுடியாக வளர்ந்து விரிஞ்சு வந்த ஒரு நபர் தான் இந்த சிடி மணி நன்றி சார்